В минувшие выходные в Тольятти прошел четвертый ежегодный международный фестиваль «Трезвая Россия». Более тысячи гостей из разных уголков нашей страны приехали в Самарскую область, чтобы проникнуться духом русской культуры, найти единомышленников и утвердиться в своем выборе. Цель фестиваля – популяризировать трезвый, здоровый образ жизни, нравственность, моральные ценности, возродить культуру и духовность России. Русская культура – это ключ, который дает оставать всю самобытность, сохранять народу, чтобы народу сохраняла своя культура, свой язык, и при этом один общий язык и общая культура русская. Вот. Сейчас она, к сожалению, стала забываться, и у нас сейчас ну, происходят конфликты межнациональные, межрелигиозные, какие-то политические, может быть. И как раз мы возрождаем, чтобы возродить ту гармонию, мир и взаимопонимание между людьми. В этом году гостями фестиваля стали порядка тысячи человек. Самому младшему участнику меньше года. Самый возрастной разменял восьмой десяток. За четыре года фестиваль заслуженно получил статус международного фестиваля. Из Германии, Белоруссии, Украины, Японии приезжали целыми семьями. Россия представлена жителями более ста городов. Здесь гостят друзья из Орла, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Балакова, Самары. А самые крупные лагеря в этом году у нас Самарский лагерь ожидается более 150 человек, Тольяттинский лагерь более 80, тоже, думаю, может быть, до 100 дойдем. Очень здорово, что ребята уже приезжают целыми командами, собираются заранее, даже за год до фестиваля. Программа фестиваля состоит из нескольких блоков. В течение всего дня участники могут поиграть в лапту, городки, пляжный футбол и волейбол, а также посетить невероятное количество мастер-классов – от плетения пояса до составления родового дерева. Тренинги по личностному росту, ораторскому искусству, познавательные программы по истории Руси и культурному наследию, йога, русские народные игры и кулачные бои – все это и многое другое проходит ежедневно при участии специально приглашенных гостей. Все мы, так сказать, скоморухи Руси-матушки, которые колесим по родной стране и будоражим людей с помощью хороводов, игр, молодецких забав и всего остального. Мы пробуждаем людей от спячки, от той спячки, в которую все впали и... Теперь всем надо выйти из этого состояния и начать, так сказать, здравомыслить. Девушки с нетерпением ждут вечерку, которая проходит у Волги. Хоровод, забавы, целовальные игры и народные танцы вокруг костра – непременный атрибут мероприятия. За три года участники на фестивале превратились в большую семью, проводили обряд славянской свадьбы, праздновали дни рождения, знакомились, общались, находили новых друзей. Новых впечатлений, новых знакомств, новых эмоций и... Может быть, найти единомышленников из других городов, чтобы потом обмениваться опытом, посмотреть, как здесь проходит, что интересное происходит, и что-то перенять и втащить себе в Тюмень. С новыми впечатлениями и массой положительных эмоций участники фестиваля отправились домой, чтобы в следующем году встретиться вновь. Отметим, что организатором фестиваля стал культурно-просветительский центр «Ладоград».